Hi, girls. You there? Hi, Miss. Hi. It's good to see you again. How are you? Hi. I sorry because I have to go to insurance insurance and return to work. You have to what? Sorry. Uh, I tired because I had to go to insurance. Es como ah. me tocó ir al seguro and return to work y retornar a trabajar después. Uh -huh. Yeah, I understand. So you are tired right now. That's the reason why you are tired. Uh, yes, tired. I understand. I just woke up um so so early today. I'm pretty tired. Uh well, I actually I'm just I'm just waiting um for the the finishing of this class and I'm gonna go to the bed. Y me voy a ir a dormir. No aguanto el sueño. <laughs> ya, ya, el cuerpo ya merita descanso. <laughs> yes. And yeah. it's like um tomorrow I have an exam and I need to wake up early because I have um like and it's some work that I need to do and I need to go to the university and then I need to come back for the exam and there's a lot of things to do I don't know um I haven't um started yet and I am oh I, I am tired right now so yeah I want to go to sleep Ime me 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 obligué a mí misma a no dormirme en la tarde para poder dormir bien en la noche para relajarse bien galán yes porque si no sí. soy capaz de que no dormía en la noche ayer me costó dormirme y hoy me tocó levantarme tan temprano bueno cualquier hora antes de las 10 de la mañana para mí bien temprano pero me tocó levantarme a las 6 so it was sí, okay. A mí me toca levantarme a las 4 y 10 para listarme y ir a trabajar. Oh, my God. That's so... Yes. Tired. <laughs> I don't tired, like it. Tired. Yeah, of course. I don't like it. I I, 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 I couldn't do it. Um, Maybe someday when I, when I, when I have another job, I'm going to... Um, I'm going to do something different because I don't want to wake up at 4 a.m. I don't know. It's, I, I think it's it's so cruel to wake up that early. Um, The sun is still down, so uh, I don't know. I think it's pretty, um, pretty cruel to wake up that early. I don't know. Like, I am not a morning person. Yo, yo creo que yo voy a sufrir cuando tenga un trabajo en el que me tenga que levantar temprano. Se siente bastante, se siente, pero se adapta el cuerpo porque ya los fines de semana no puedo levantarme tarde. Ya como que el cuerpo sabe que tengo una alarma y es hora despierto siempre. Y de lunes a viernes, ¿cuánto más sueño me da? Really? Yes. <laughs> oh, my God. I, I, do, I don't have that, that alarm for me. Yo pasé, ¿cuántos años? 14 años estudiando, eh, levantándome a las 5 de la mañana y nunca me acostumbré. <ríe> nunca. I am mean, not a morning person, de verdad, que no soy una persona de, de las mañanas. I think like in other life, I, I, I was a cat. En otra vida seguramente fui un gato porque yo soy muy nocturna. Me gusta más trabajar, estudiar, hacer todo lo que se me tenga o oh, que se me ocurra o que tenga que hacer en la noche. Ah, pues sí, una gatita. Yeah. <ríe> Siempre digo que en otra vida fui un felino porque en esta vida no 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 he servido para levantarme temprano. I can't. I I can start my day at 10 a.m. and finishing 
at midnight, I think. But I can start it at 6 a.m. It's too early. Is I don't know. It's so frustrated for me when I need to wake up that early. Um, I suffer too much. Yo sí sufro un montón cuando me despierto bien temprano. Siento que no puedo. Incluso me siento de muy mal humor cuando me levanto temprano. I don't know. Aunque, haya aunque me haya dormido temprano el día anterior, si me levanto temprano me siento de mal humor. So, I don't know. I just need to, I just need to rest in the morning so I can, I can, I can have energy and I can be cool um, the rest of the day and I can, and I can be in a really good mood. And um, that's it. <laughs> that's it so it was a really tired day for me too um i am I'm, i'm wishing to to go to the bed just estoy deseando regresar a la cama and i am a little bit sick creo que me enfermé todavía peor de la nariz hoy no sé por qué pero hoy me puse peor so um i did that and it's pretty um bad It's pretty, it's pretty bad when I am sick. I feel so bad. So it's worse because I'm tired and sick and I want to rest. And it's terrible. Start cansado y enfermo y de todo. I don't know. It's so complicated. It's so complicated. Yeah, yeah. Es porque el descanso la merita. Yes, of course. Ya yes. merita mi cuerpo ir a dormir. <laughs> of course. Okay, so um, hey, I remember that um, I, I just need to remind you that you need to finish the platform tomorrow night at midnight and uh, with the final exam. Puede que algunos ya lo terminaron y puede que otros no, así que solo recuerden que tienen hasta mañana a la medianoche para poder finalizar eh, el examen el examen, el último examen y la sección número 5 que es la última and today is gonna be our last class of this model and you are going to finish this model but we're, you are going to continue with the next one and I remember that yesterday we were talking with the numbers we were talking about the numbers and you learn how to pronunciate the numbers to uh, from one to a million So uh, it was so fun because it was really easy. You learn pretty fast. Uh, lo aprendieron en realidad muy rápido. So it was so, so, so um, amazing for me because I, I, I watched you um, learn. So it was so good. And I need to know if you have any questions about the numbers. Algo que no haya quedado claro, yo creo que con las screen que les mandé, creo que van a tener como suficiente para poder eh, hacer esta parte de, de, ay, de las, eh, de los números y ya solo necesitan practicarlos, pero quiero saber si quedó alguna duda pendiente. Is there something that you need to know? No. No. Everything is cool. Go again. Yes. Okay, so we're going to continue with this class and we're going to have a reading for the beginning. We're going to have a reading and this is a little conversation about where did you grow up? And it's between Melissa and Chuck. That was um the last characters we saw in the last conversation. And they are going to be the or, or characters again. So um we're going to read about where did you grow up. And I'm going to show you my screen for this. Les voy a mostrar mi screen. Y me avisan cuando la puedo ver. Ay, me pica la nariz, me pica, pero hasta de afuera. Va a tener pista. Ojalá. Que suena mal, <ríe> pero yo. 
<ríe> cruzando los deditos para que sea cierto, <ríe> manifestándolo <ríe> para poder irme de viaje. <ríe> ya, mi. Ya. Yeah. Okay, so uh, this is a little conversation between this Melissa and Chuck, and they are talking about where they um grow up. So for this, I need two volunteers to help me to read. Me. Manuel, okay. Manuel is going to be Melissa, who wants to be Chuck. Reina. Okay. So Manuel is going to be Melissa and Reina is going to be Chuck. Okay, guys, you can go right now. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there. There too. And when did you come to Los Angeles? I know. No se escucha. Se quedó mute, quizá. Ah, quizá se quedó mute. Mm -hmm. Reina. El inter, quizá, lo Yeah, maybe. Reina, are you there? Can you hear me? No, I think she can't hear me. Okay, we're going to do it again. Um, if there is someone else who wants to be Chuck. Creo que, que, que Reina tuvo un problema. ¿Alguien más quisiera ser Chuck? Alta gracia. Okay, we're going to start again. Vamos a comenzar otra vez para no perdernos, okay? So, um, Manuel is going to be Melissa and Alta Gracia is going to be Chuck. Go, guys, again. So, Chuck, where did you grow up? Alta Gracia. Oh, okay. Tenía apagado el, el sonido. Ah, ok. No <laughs> worry. Mm -hmm. I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to I Los Angeles? I was born Angeles? there too. And when did you come to Los Angeles? In, 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 Uh, you, you can say 1990. Como decirlo? 19, 1999. 1999. I went to college here. 1999. I went to college here. Oh, what uh, was your major? Drama. I was an actor for five years. After college. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, mm -hmm. <laughs> yeah, like um, he he loves yeah he loves his job and that's amazing. Um, uh, but we're not that sure if he's that good doing that. <laughs> like um, she looks like uh like El Rayo McQueen <laughs> with with that hair. Yeah, we're not pretty sure like um if he is the best doing doing um that that work, but he loves it. So that's that's uh that's good. That's good to love the thing that you do. Okay, so um first of all, I need to know if you have any question. What's the meaning mayor in High stylist, o no sé cómo pronuncia. Yes. 
Major es especialidad. Es especialidad. Uh -huh. Y hairstylist. Hairstylist es eh, estilista de pelo. Estilista de pelo, sí, valga la redundancia. Sí. En el español solo le diríamos estilista, pero en el inglés, pues ustedes saben que es bien contextual. So, hairstylist es como estilista. Estilista, alguien que hace el pelo, se dedica al pelo. ¿Ok? Thank you. My pleasure. Another question? Me, me. Uh -huh. eh, la pronunciación de drama. Uh -huh. Ah, es drama. Ah, sí, como, como drama. Se Drama. Yes. Drama. Mm -hmm. Drama. Drama. Yes, like in Spanish. Drama. Mm. My pleasure. Okay. Someone else? Y la expresión final, como bueno. Yes, well. Es como bueno. Así. Bueno. Bien. Ajá. Ah. Uh -huh. Ok, una expresión. Yes, of, of course, una expresión. Ok. Mm -hmm. Ok. Ok. Well también puede significar bien. Um, como, como, por ejemplo, eh, you know me so well, por ejemplo, tú me conoces muy bien. You know me. Tú me conoces so well, con la palabra well al final, que es esta misma que está acá, y también significaría como bien, me conoces bien. You know me so well. Pero también puede ser como bueno, o sea, solo como. Yes. Ok, another question. Como una expresión, como una expresión. Yes, it's okay. an expression. Thank you. My pleasure. Ok, another question. La, la segunda, la segunda. Eh... Eh, sí, eh, la, la primera sí, la, la primera oración de Choc. Uh -huh. I grew up in Texas. I was born there too. Uh -huh. ¿Qué significa esto, la primera? Eh, ¿Quieres saber qué significa? I grew up. Sí. I grew up. I grew up. Ajá. It's grew. Grew uh -huh. up. Como... Como con, oh, uh, grow up. Grow up grew es crecer. Up. Ajá, grow up es Ajá. el verbo crecer. Ah, okay. Así. Grew up. Grow, ay, perdón. Grew up in Texas. Grow. Y yo nací allí también, ¿verdad? Ajá, exacto. Y yo nací allí también, le dice, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Grow. Uh, grew, grew up se pronuncia. Grew up se pronuncia. Ajá, y el otro es grew up, que es el pasado, el pasado simple, grew up. Ajá. Ajá, se pronuncia como grew. Grew up. Voy a dejar aquí en el chat. Grew. Ajá. Grew. Y es, grew. es el okay. verbo, gr okay. grow up grew es el up. verbo crecer. Okay. Y grew up es el pasado simple, crecí. Grow. Grow. Grew up. Como con i. Sí. Mm -hmm. I was born there ah, too. Okay. Yo nací ahí también. Okay. Mm -hmm. Thank you. My pleasure. Okay, is there another mm -hmm. question? Okay, gracias. A pleasure. Questions? No. No. Okay, so we're going to stop this and go to the presentation. So we're going to have a speaking activity for this and we're going to talk about what did you do the last time you got sick, okay? Remember, get sick es enfermarse, get sick. Y su pasado simple es got sick, okay? I got sick, sí, me enfermé, okay? So the question is, what did you do the last time you got sick? ¿Qué hiciste la última vez que te enfermaste? And I, I need at least five sentences. Al menos cinco cosas que ustedes hayan hecho la última vez que se enfermaron, ¿ok? At least five sentences. And we're going to have a few minutes to do this exercise. So, 
Um, do you have any questions about the, the question? Questions about the question? No. No. Ok, so piensen en la última vez que se enfermaron y cuéntenme al menos cinco, cinco cosas que hicieron esa vez que se enfermaron, ok? So vamos a tener este pequeño ejercicio y para eso les voy a dar un poquito de tiempo. So I'm going to stop my, my video and I'm going to mute myself and I'm going to see you in a few minutes. We're going to have 10 minutes to do this, ok? Go guys. And you can ask for help if you need it. Okay. I'm gonna be here. Okay, go.
Okay, I'm here again. How you doing? You ready for this exercise? Yes, teacher. Yeah. Okay, so I need a voluntary to tell me. ¿Puedo comenzar yo? Yeah, of course, you can. Thank you. Mm -hmm. I went to the to the doctor. I drank more water. I bought medicine. I ate no estoy segura de la pronunciación de saludable, teacher. Healthy. Healthy. Mm -hmm. And I was exercise. Really? You did exercise? Yes. Oh my God, I, I, I wouldn't do that I, if I am sick. <laughs> es que tengo el Parque Balboa cerca, teacher, entonces es pecado que no lo haga. Okay, okay, so it's okay. Um, I, I think I wouldn't do it if I am sick, but tengo ganas de hacer ejercicio, hago ejercicio cuando me siento bien, cuando estoy mal, solo quiero estar en mi camita. I don't know how <laughs> could you do that. <laughs> <laughs> but it's okay it's okay okay thank you so much Reina for your exercise you did it so great and um in the last sentence remember is I did exercise yo hice ejercicio I did uh -huh. I did exercise yo hice ejercicio okay thank you so much Reina who else wants to um wants to tell me the exercise and uh, yo blank I okay. am uh -huh. okay. tell me when I went to the doctor I take medicine okay rats correct take vitamins and I took better care of myself okay la última la última no la escuché me la podría repetir I... I took bitter care of myself. Ah, okay, okay. I understand. Took yes. care. Repeat, took care. Care took. De, de cuidado. Took care. Excelente, cuidado. Good, amazing, okay? Thank you, Regna and Blanca. You are doing so great, okay? Um, <laughs> It makes sense. It really makes sense, okay? Thank you so much. I'm seeing another another hand, Jenny. Okay, Danny, tell me. Hi, teacher. Hi. Um, I went to the doctor, take the medication he prescribed for me. I follow where all the instructions kept receipt. You got rest. Remember, is in past. You got, got rest. Get rest is como descansar en el presente. I got rest is descansé en el pasado. Sí, ayer o la semana pasada o en cualquier pasado. Pero el punto es que en pasado, ¿ok? Ok. Ok. Excelente. Applause to you. You are doing fantastic. Ok, amazing. Um, another, another volunteer. Alta gracia, okay, alta gracia. I'm all ears. Okay, okay, me. I went to see the doctor. I look antibiotic. I took antibiotic because my throat hurt. I I sleep for five hours. And it was really nice. It was what? You, the last one? Um, uh, you said it was a no um, secure event. No, tengo otra. I... Ah, okay. Ya, yeah, yeah, ahorita. I sleep for five hours. Uh -huh. And it was really nice. Ah, okay. Just um, slept. Uh huh. I, I slept. watched 
Oh, sí. Ajá. Yes, really nice. It's great. Okay. I watched the Avatar movies. It, it, it was great. Even um, I was sick. I enjoyed my break. Okay, you enjoyed your break. Oh my God. Si yes, bien. enjoyed. Repeat, enjoyed. Como con D al final. Enjoyed. <laughs> yes. Enjoyed. 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 Uh -huh. Exactly. Enjoyed. Mm -hmm. I will enjoy, enjoy it too. Okay. <laughs> okay, thank you so much. Alta gracia. Veo que otra manita, Manuel. Okay, Manuel, go. I went to the hospital. I bought medicine. I cook the chicken soup. I I was at home for one week alone. Oh, no sé si es así. <laughs> so let's just... <laughs> okay, the last one. Could you please repeat the last one? I was at home for one week alone. Ah, uh, you, you, aha, uh -huh. okay. I understand you were in home. Okay, yes, yes. You can say también, I stayed in home. Como me quedé en casa. Stayed. I stayed in home uh, alone. Ajá, okay. uh -huh. también. Okay. Yes. Okay, thank you so much, Manuel. It was so great, okay? Good exercise to you. Okay, is there another volunteer? Stephanie, okay, Stephanie, I'm all ears. Tell me. I had a cough, but in those days before going to work, I drank a ginger, lemon, and chamomile tea. And that's what's good for me. Only that teacher. Okay, to drink a tea, it's really good for the cold and when you are well. When I am sick, um, to drink tea is always it's always a good idea for me. I really like it. I like that that um that um uh, that that thing for for um for improve my healthy. Yes. Okay. Thank you so much, everyone, for helping in this. And exercise, you are doing great with the with the past verbs. And remember the pronunciation of ED. I just need you to remember. Solo les quiero recordar esta pronunciación de la ED. Tengo por aquí esta presentación. Aquí. Esta pronunciación de los verbos regulares, ¿ok? Eh, veo, yo entiendo que esto, esto no se los van a aprender de la noche a la mañana. Solo se los quiero recordar para que lo tomen en cuenta. So remember. When the verbs ending in F, K, S, S, C, H, S, H, and X, you are going to pronunciate the ED as a T. For example, watched, watched, and worked, worked, okay? Los verbos que terminan con F, K, S, S, C, H, S, H, o X, se pronuncian con una T al final. Then the verbs ending in D or T are going to read it like an ED, like needed and wanted, for example. Needed and wanted, porque terminan con D o con T, entonces sí se pronuncia completa la ED, ¿ok? And the rest of the verbs that end with all other letters that are not F, K, S, S, CH, SH, X, D, or T are going to pronunciate it with a T at the end, like played, like studied, like listened, okay? I just need you to remember this. Solo necesito que recuerden esto de la pronunciación de los verbos regulares, okay? Se pueden los verbos. I just need you to remember the pronunciation of the ED. Solo necesito que se acuerden de esa pronunciación de la ED, okay? Eso es esencial, esencial, esencial para el simple past, 
¿ok? Súper, súper esencial. Así que necesito que se acuerden. So, esto es solo un repaso de algo que ya vimos, ¿ok? Yo sé que no, no, no se lo van a aprender de la noche a la mañana y posiblemente les lleve, pues, un poco de práctica. Aprendérselos, pero vamos mejorando con la práctica, ¿ok? So, you are doing fantastic. You are doing so great with this. Okay, so um, at this moment, do you have any questions? Sí, Miss, no puede, no puede eh, decir otra vez la pronunciación de estos que terminan en T. Yes. Son todos los verbos que van a terminar con F, K, S, S. Mm -hmm. CH, SH y X, los que se pronuncian con una T al final, ok, se pronuncian con una T al final. Como por ejemplo, tenemos watch. Si ven, watch es un verbo que termina con CH, por lo tanto se pronuncia con T al final. Y yo sé que suena un poco raro, pero se los voy a recordar: es watch, watch. Como con T, 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 t al final. Work, um, sí, por ejemplo. Work. Ajá. Por ejemplo, like también es un verbo que es regular y, y termina con, con K. Cuando le quita la ED, termina con K. So you say like. Like. ¿Ok? Like. That's right. Thank you, Miss. My pleasure. Ok. Excellent. You are doing fantastic. You are doing fantastic. Okay. So um, we are going to stop this. And I just need to share my screen again. Tengo una última lectura para ustedes. This is about Ricky Martin. So um, I need a volunteer to help me to read about Ricky Martin. Voy. Ok, ¿cómo Manuel? Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. He was always a performer. Uh -huh. As a child, he appeared in television commerci commercials and started singing. At the age of 12, mm -hmm. he joined the Latin boy band, Menudo. He worked hard with them and he be, became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year he was very frustrated frustrated, frustrated. Uh -huh. so frustrated so he moved to mexico city and got a part on mexican mexican soup opera mm -hmm. soon after war He recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soup opera In, in the Broadway show, Les Miserables, Los Miserables. Uh -huh. And he made his first 
English language album. Hasta ahí. No, no, lo que sigue también. Los últimos dos. That album was called Ricky Martin. His big, biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he is he is famous around the world, but he is still works hard, and uh, he is still loves singing. Mm -hmm. As he said, or he said to a reporter reporter mm -hmm. for the newspaper. USA today. I want to do this forever. Excellent. Thank you so much. So as you can see, this is like a little biography about Ricky Martin and and they are talking about the life of um of this famous character, right? So uh first of all, um well, when we are talking about uh, the life or of someone, of course, we're going to talk in past because it's like um, a, a biography, of course. And um, do you have any questions about the vocabulary? Eh, dice he appeared en la primera en la primer párrafo uh -huh. dice as a child uh -huh. and he appeared apareció significa eso ajá uh -huh. appeared appeared, appeared. Okay, al final appeared A appeared uh -huh. he appeared in television commercial okay uh -huh. exact ajá uh -huh. another question In known, this uh, he became very well known. Quiero ver, he became, he became, he became, he became. En el segundo está, en el segundo párrafo. Ah, muy conocido. Very well known. Oh. Muy conocido. Known es el participio de, de, de conocer. Okay. Known es el verbo conocer. No, se convirtió la... muy conocido en algo muy conocido. Ajá, exacto, se hizo muy conocido. Ok. No es el verbo conocer. No. Su pasado es new. Esto es como conocí. Y su, um, eh, su participio, esto es conocido. Es no una. No, no, okay. Exacto. Ajá. He became very uh, well known. Se convirtió en alguien muy conocido. Ajá. Okay, another question. Yes, teacher. Um, the meaning of song afterward. Uh, afterward. Okay, afterward mm -hmm. is like después de. O más tarde de. Después de, más tarde de. Entonces, ¿cómo sería ahí donde dice some afterward? Como, eh, como que después de lo que pasó, de lo de la ópera, después él grabó ot otros dos álbumes en España. Mm, ok, ok. Después Thank de you. eso lo hizo. Ajá. Uh -huh. Ok, another question. Y eso de Mexican soap, ese es sopa o jabón, ese no sé. <ríe> Algo a tiempo. Mexican soap opera. Eh, yo creo que así se llama la ópera, en realidad. Oh. Ajá, creo que es el nombre ah, propio. Es el nombre propio, cabal. Es el nombre propio, exacto, de la ópera. Ajá, no, no es que sea jabón. <ríe> Ajá, ok, another question. No, that's it.
That's it. No. Okay, perfect. So right now we're going to talk about ourselves. To finish this module, we're going to talk about ourselves. So I would like to ask to you who wants to tell me a little bit about yourself, about your life. Where did you born? What did you do when you were a child? Um, I don't know. What did you study? When did you became a mom or a dad, for example? Who wants to tell me a little bit about your, your life? Voluntariamente. Entendí, entendí todo lo que dijo, teacher, pero se lo voy a decir en español. <laughs> <laughs> no, you can try it in English. Lo que pasa es que para avanzar, ¿vale? tal vez mis compañeros también quieran decirle. <risa> ok, vaya, vaya, le vamos a validar. Porque tuvo un buen argumento. <risa> Primero, teacher, agradecerle la paciencia que nos tuvo, ¿verdad? Porque pues hay veces eh, necesitamos como una más amplia explicación, tal vez de lo que el módulo dice. Y también porque eh, aprendimos con usted, ¿verdad? Habían cosas o recordamos cosas que no, que, no, que no lo hacíamos, ¿verdad? Que no recordábamos y son bien importantes como para la base, para aprender inglés. Uh -huh. Entonces, agradecerle por eso. Oh, my pleasure. That's why I'm a teacher. Pues esta es la razón por la que soy una teacher. Para tenerles paciencia, para guiarles. Les digo que no quiero ser el tipo de maestra que tenía yo cuando estaba en, 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 en la high school que me gritaba bien feo la señora y me miraba bien feo. Yo sentía que, que, me, que, que me iba a matar con la mirada. Me daba miedo hablar inglés, mucho miedo. So I don't want to be that kind of teacher. I'm so glad to, to hear that you are learning with me. Estoy muy contenta de escuchar de que en realidad sí si aprenden de mí um, y, que nos, y, y, y que soy... Una maestra que sí enseña, que sí enseña, que no viene solo a hablar y, y, y ya, o, lo, o que los intimida. So I'm so glad to hear that. Thank you. Okay. Pero la vamos a encontrar otra vez, ¿verdad? En otro módulo. Maybe, okay. maybe, of course. Quizás no les dé el siguiente, pero tal vez me los encuentre más adelante. Está bueno. Uh -huh. Está bien, entonces. Yes. Teacher, yo solo, solo una cosita. Yo me acuerdo que una vez a mí me dijeron que Sap Opera es como telenovela, si no mal recuerdo. No sería ahí como una novela mexicana, no sé, algo así. Mm, puede que tenga razón. Déjenme es buscarlo una, en es internet. Una obra teatral. Déjenme buscarlo en internet, porque no sé. Les daría mentiras si les digo que sí sé. Ah, sí, So Pop es, te es telenovela, no sabía. Es que una vez a mí en una clase oh, bueno. así me la dije. Ah, esto no lo sabía. Estaba acordando. No sabía qué raro se dice en inglés. Soap Opera, parece como ópera de jabón. <risa> <laughs> ok, yo no sabía esto Esto lo acabo de aprender con ustedes La verdad, esto no lo sabía Look at this. Yo también estoy en constante aprend aprendizaje Yo también hay cosas que no sé Y qué bueno saber que, que, que la clase es para eso Que nos retroalimentamos todos juntos Y que yo también Pues mm -hmm. aprendo Al final termino aprendiendo de ustedes Y con ustedes Ok ya no que ya no hicimos este ejercicio de las de las vidas, but si quiero preguntar si hay alguna pregunta de los temas que hemos visto, de lo de los números, el pasado simple, uh, no sé, cualquier tema que hayamos visto, ¿hay alguna pregunta todavía que haya quedado por ahí? No. No more questions. Todo cool. No. Quizá no. No. Quizá no ahorita. <risas> Quizá no ahorita, dice. Ok. Entonces, vamos a ir finalizando y solamente decirles que ha sido un placer para mí ser su maestro este módulo. Espero que hayan aprendido, que no dejen de practicar. 
ténganse mucha paciencia ustedes mismos en su proceso de aprendizaje. Recuerden que todos tenemos el, nuestro propio proceso, no todos aprendemos igual ni al mismo ritmo y hay cosas que quizás nos cuestan un poquito más, así que ténganse paciencia, practiquen, háganlo con su espejo si les da pena hacerlo con otra persona, háganlo con su espejo, escuchen música, vean películas, que estén en inglés con subtítulos y todo, para que vayan agarrando la práctica y sobre todo no dejen de creer en ustedes mismos. Ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden, porque yo pude, así que ustedes pueden. Y a mí no me gustaba el inglés, así que ustedes pueden. <risa> ok, así que ha sido un placer para mí estar en este módulo con ustedes y espero encontrármelos más adelante. Y si no, espero que se acuerden de mí cuando ya hablen por completo el inglés. <risa> so That's all for me. Eso es todo de mi parte. Ay, muchas gracias, mi, por ver. Thank you so much. A pleasure, a pleasure. Espero verlos después. Y pues me despido. See you. Bueno. See you. Bye. 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 A pleasure. Bye. Thank you. Thank you so much. Bye. 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 Thank you. Bless you too. <laughs> Thank you. Bye. <laughs> Bye.